மாலை மலர் வியூவர்ஸ்க்கு வணக்கம் நான் மைக்கிள் இப்போ பதுங்கி பாயணம் தலை அப்படின்ற படத்துடைய ப்ரெஸ் மீட்டில் இருக்கேன் இந்த படத்தை வந்து மோசஸ் முத்துப்பாண்டி வந்து இந்த படத்தை இயக்கியிருக்காரு இவர் எஸ்எஸ்சியோட ஐ மீன் எஸ்எஸ்சி சாரோட கோ அசிஸ்டண்ட்டு இந்த படம் வந்து மீடியா பேஷன் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ஆர் என் ஆர் சார் வேலராம் முத்தியா ராகுல் தாத்தா அதுக்கப்புறம் சிங்கப்பூர் தீபன் அப்புறம் நைனிகா இவங்க எல்லாருமே நடிச்சிருக்காங்க படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காமெடி என்டர்டைனர் நோ லாஜிக் ஒன்லி மேஜிக் அப்படின்ற மாதிரி இந்த படம் எல்லாத்தையும் ரசிக்கும்படியாக இருக்கும் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் கண்டிப்பாக தியேட்டரில் வந்து பாருங்கள் பதுங்கி பயணம் தலை அப்படிங்கிற இந்த அற்புதமான படத்தில் வந்து நான் வந்து ஒரு லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் யோகியன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்காக வந்து நான் வந்து மதுர ஸ்லாங்கெலாம் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த படத்தில் நடித்ததில் ஒரு 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 ஊரோட பாஷை வந்து கத்த கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஸோ அதனால் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இது வரைந்தான் தேட்டரில் போய் பாருங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அமினா ஹுசேன் பேசுகிறேன் நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மூவியை பர்மா படத்து ஹீரோ மைக்கல் தான் இதில் ஹீரோவாக பண்ணியிருக்காரு டேரக்டர் பேர் வந்து மோசஸ் முத்துப்பாண்டி அவருக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் எங்களுக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் இது நாங்கள் எதிர்பார்த்த மாரி எங்களுக்கு எல்லாமே எல்லா ஆக்டரும் எங்களுக்கு நல்லா சப்போர்ட் பண்ணாங்க அதே மாதிரி நீங்களும் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு எதிர்பார்க்குறோம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு எல்லாருமே மூவி நல்லாவே வந்திருக்கு தேட்டரில் போய் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க தேங்க்யூ நான் ஆர் என் ஆர் மனோகர் நிறைய படங்கள் என்னை பார்த்துருப்பீங்க இப்போ பதுங்கி பாயணம் தல இதில் வந்து ஒரு த்ரோ அவுட் கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கேரக்டர் காமெடி கடந்த ஒரு வில்லன் கேரக்டர் இந்த படத்தோட டேரக்டர் வந்து மோசஸ் முத்துப்பாண்டி அவர் வந்து தமிழ் சினிமாவில் ஒரு மிக முக்கியமான இடத்த வைக்க இப்போ ஒரு டைரக்டர் ஆவார்ன்றதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது மோசஸ் முத்துப்பாண்டி மாதிரி ஒரு புது இயக்குனரை அவர் சொன்ன கதையை நம்பி இவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டு இல்லாத ஒரு கட்டத்திலையும் இதை வந்து ஒரு பெரிய பட்ஜெட் படமாக இதை வந்து அவ்வளோ பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற ப்ரொடியூசர் சைடு அமீனா ஹுசேன் மேம் அவங்களுக்கு என்னுடைய நன்றி இதன் மூலமாக தெரிவிச்சுக்கிறேன் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து டைரக்டர் மேலே வச்சுருந்த நம்பிக்கை வீண் போகாது அதே மாதிரி ரசிகர்கள் இந்த படத்தின் மேலே வைக்கிற நம்பிக்கை வீண் போகாது அப்படின்றது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் நன்றி வணக்கம் இந்த படத்தோடைய என்னுடைய கேரக்டர் என்னென்னா சிம்போட பேனா பால் சிம்புன்னு என் பேர் இந்த படத்தில் ஆள் கேரக்டரையும் டச் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் டச் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும் ட்ராவல்லே போயிட்டு இருக்கும் எல்லோரும் என்னை ரொம்ப பாராட்டுவாங்க இந்த யூனியன் பொறுத்தவரையில் எல்லாருமே ஒரு குடும்ப ஃபேமிலி மாதிரி தான் ஃபேமிலி மாதிரி இந்த படமும் நல்ல என்னென்ன எப்படி இப்படி போகுமோ எனக்கே தெரியாது ஏன்னா அவ்வளோ அது கலை கல்ல கல்ல கல்லாம் போயிட்டு இருக்கும் தேட்டரில் மக்கள்லாம் பாராட்டணும் இந்த படம் நல்ல வெட்டிகரமாக ஓடணும் டேரக்டருக்கு ஒரு வெட்டி மாலை சூடணும் அப்புடின்னு நான் வேண்டி கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்ஸ் டு மாலை மலர் டிவி பதுங்கி பயணம் படத்தோட கேமராமேன் ரோவின் பாஸ்கர் தான் படம் படம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படம் தான் எனக்கு தமிழில் கம்மிட்டான ஃபஸ்ட்டு படம் ஸோ இந்த படத்தோட கேப்பில் நான் ஒரு ஜூலியும் நாலு பேருன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு நல்ல கேமராமேன்ன்ற ஒரு பேர் எனக்கு கிடச்சிது இப்போது வந்து மலையாளத்தில் காமுகின்னு ஒரு படம் முடிச்சிருக்கேன் படம் ஷூட்டிங் முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டுருக்கு எஸ் பினு சார் டேரக்டரில் டேரக்ஷனில் நெக்ஸ்ட்டு தமிழில் ஒரு படம் கம்மிட் ஆகிருக்கேன் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா எனக்கு ஒரு நல்ல லைஃபாக இருக்கும் மாலிமலை நேரலுக்கு வணக்கம் என் பேர் வல்லவன் சந்திரசேகரன் பதுங்கி பாயணம் தலை அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் இருக்கோம் இன்றைக்கி அந்த படத்தோடைய இசையமைப்பாளர் நான் தான் இந்த படத்துடைய இயக்குனர் மோசஸ் முத்துப்பாண்டி அப்புறம் படத்தை வந்து ஹீரோ மைக்கிள் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்புறம் இந்த படத்தை இயக்க தயாரிச்சிருக்கிறது அமீனா மேடம் எம்பிபி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வேறு என்ன இந்த பா இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஆறு பாடல்கள் இருக்குது ஆறு பாடல்களுமே ரொம்ப அருமையாக வந்திருக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணது இதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றோம் தேங்க்யூ மாலை மலர் நேயர்களுக்கு வேலராமூர்த்தியின் வணக்கம் இயக்குனர் தம்பி எஸ்பி மோசஸ் முத்துப்பாண்டியுடைய இயக்கத்தில் பதி பதிங்கி பயணம் தல படம் முடிஞ்சு திரைக்கு வரவு இருக்குது எனக்கு ஒரு வீரத்தவனுக்கு மதையானை கொண்ட வீரத்தவனுக்கு கிடாரி கொம்பையா பாண்டியனுக்கு சிரிப்பு வருமா பெத்த மகனே கழுத்தறுத்து போட்டு வந்த இப்போ கொம்பையா பாண்டியனுக்கு சிரிப்பு வருமா வீரத்தவனுக்கு சிரிப்பு வருமா அப்
அன்பு அத்தனை பேர் மேலே அவர் செலுத்தின அன்பு உழைப்பு என்ன எல்லா எல் இது நிச்சயம் அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றியை சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் நம்புகிறேன் மாலை மலர் டிவி நேர்களுக்கு இந்த படத்தின் படத்தில் நான் ஒரு முக்கியமான கேரக்டரில் இருக்கிறத நினச்சி பெருமைப்படுறேன் நேர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம் பதுங்கி பயணம் தலைன்னு சொல்லும்போது என்னென்னா ஆக்சுவலாக நான் பயங்கரமான தலையோடய வெறியன் ஆக்சுவலாக சொன்னால் நான் ஒர்க் பண்ணது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி சந்திரசேகர் சட்டை கோடியேட்டர் ஒர்க் பண்ணேன் எனக்கு விஜய் சார் வந்து எனக்கு அண்ணா ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் வீட்டிலே தான் ஃபேமிலி மாதிரி ஆக்சுவலாக நாங்கள் வீட்டில் இருக்கும்போது அவர் வந்து வரும்போதே நாங்கள் அண்ணன் தான் கூப்பிடுவோம் விஜய் சாரை ஆனால் என் எனக்கு வந்துட்டு அஜித் சார் வந்துட்டு நான் பயங்கரமான விரியன் ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு படம் தலை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டைட்டில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை இருந்துச்சு அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் வச்சுருந்தது வந்து பதுங்கி பாயின்னு ஜீன் தான் வச்சுருந்தேன் ஜீங்கிறது வடமொழி எழுத்துன்னு சொல்லிடுவாங்க கன்ஃபார்ம் அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கும்போது டக்குனு பார்த்தா நம்ம இப்போ நிறைய பேசும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் தலா எப்படி இருக்கீங்க என்ன தலை பார்த்து பண்ணலாச்சு அப்படி தான் நம்ம பேசிக்கிறோம் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு தலையும் நம்ம சொல்கிறோம் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா தலைங்கிறது வந்துட்டு அல்டிமேட்டாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் தலைனா ஒன்று நொண்டி அவர் மட்டும்தான் அதனால் அதை மிங்கில் ஆகி நாங்கள் வச்சோம் அதுதான் அந்த அந்த டைட்டிலுக்கு காரணம் பார்த்திங்க பயணம் தலை முழுக்க முழுக்க காமெடி காமெடி ஸ்டோரி தான் தேனி பெரிய குளம் மதுரையில் நடக்கிற ஒரு காமெடி ஸ்டோரி நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் சிரிச்சுட்டே இருப்பீங்க ஒரு ரஜினி முருகன் வருத்தப்படாத வழிபரசங்க பேட்டனில் இருக்கும் சாங்ஸ் எல்லாமே அதே மாதிரி அந்த அந்த பேட்டனில் தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்து நான் வந்து ராஜேஷ் அண்ணன் பொன்றாமண்ணன் அவங்களாம் அந்த காலேஜில் இருந்தால் வந்திருக்காங்க ஸோ சேம் நானும் அதே காலேஜ் தான் எஸ்எஸ் சந்தேசேகர் சார் காலேஜ் தான் எங்களுக்குள்ள அந்த அந்த வேவில் வந்து எப்போவுமே அதே மாதிரியே வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ அது செட் ஆகிடுச்சு இந்த படம் நீங்கள் பார்க்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்துட்டு காமெடிக்குள்ளே ஒரு ஆக்ஷன் பிளாக் உள்ள என்ட்ரி ஆகிட்டே இருக்கும் இவங்க பண்ணுற கா சீரியஸான விஷயங்கள் எல்லாமே ஆடியன்ஸுக்கு அது காமெடியாக இருக்கும் லைனில் சொல்லணும்னா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அப்பா புள்ள பாசம் தான் அந்த அப்பா புள்ள பாசத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்பா புள்ள பாசம் பார்த்துருப்பீங்க ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இவர் வந்து சித்தப்பா தன்னுடைய அண்ணன் பிள்ளைக்காண்டி கல்யாணமே பண்ணிக்காமல் இருக்கிற ஒரு அப்பா ஒரு சித்தப்பா கேரக்டர் அவருடைய அம்பிஷன் என்னென்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேனி பெரிய குளத்தில் வந்துட்டு எம்எல்ஏ ஆயிரணும் பதினாறு டைம் எலெக்ஷன் இருப்பார் பதினாறு டைமும் வாஷ் அவுட்டு தோத்துக்கிட்டே இருப்பார் ஆனால் இப்போ பையன் பெரிய ஆள் ஆகிட்டான் சிங்கப்பூர் தீபன் ராகுல் தாத்தா சிங்கப்பூர் இவங்களோட இந்த காம்பினேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இல்லை இல்லை நீ பதினாறு டைம் நீ தோத்துட்ட பதினேழாவது டைம் நீ ஜெயிப்ப ஏன்னா முகமது கஜினி அப்படி தான் ஜெயிச்சார் அப்படின்னு சொல்லி உடனே நாங்கள் அந்தளவு நான் கண்டிப்பாக நாங்கள் வந்து ஜெயிக்க வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் பிளான் பண்ணி வந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது அரசியலில் ட்ராவல் ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும்போது வேறு ஒரு பேட்டன் உள்ள ஒரு கதை வந்து உள்ள லாக் ஆகிரும் அதிலேருந்து இவங்க விடுபட்டு எப்படி வெளியே வராங்க அந்த சீரியஸான மூடிலேருந்து எப்படி இவங்க வெளியே வராங்க வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு எம்எல்ஏ எப்படி ஆக்குறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பேட்டன் போகும் நைனிக்கான ஒரு பொண்ணை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவங்க வந்து ஹீரோனியாக பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க புது பொண்ணு மாதிரியே தெரியாது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு இந்த படம் வந்து காமெடி மட்டும்தான் மெயின் வேற ஒன்றும் இல்லை ரீச் பண்ணணும் ஆடியன்ஸ்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கறது வந்து இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீடியாக்கள் தான் நீங்கள் பண்ணுற சப்போர்ட் தான் எங்களை வந்துட்டு பெரிய ஆளாக ஆக்கும் நீங்கள் பண்ண சப்போர்ட் தான் சங்கர் சார் இன்றைக்கி நிற்கிறாரு நீங்கள் பண்ண சப்போர்ட் தான் மணிரத்னம் சார் இன்றைக்கி ராஜேஷ் அண்ணன் பொன்றாம் அண்ணன் எல்லாருமே இன்றைக்கி நிற்கிறோன்னா அதுக்கு மீடியாக்கள் பண்ண சப்போர்ட் தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த சப்போர்ட்டை எனக்கும் கொடுப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் ஏன்னா சீரியஸான கதை பண்ணுற பண்ண எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலாக ஏன்னா நான் ஆடியன்ஸை என்ஜாய் பண்ண வைக்கணும் நான் வந்து ஒரு கூட்டு குடும்பத்தில் இருந்தவன் எங்களுக்கு வந்து சீரியஸான விஷயத்தையும் நாங்கள் காமெடியாக தான் எடுத்துக்கோம் அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு பேட்டன் அதே மாதிரி தான் என்னென்னா சண்டையாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேட்டரில் போய் ஒரு படம் ஆகலாம்னு சொல்லி வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அப்படி கலகலகலகலாம் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுதான் ரஜினி முருகன் வருத்தப்படாத வழிபட்டுச்சுங்கிறதோடைய அந்த ஹிட் ஃபார்முலாவே அதுதான் என்னுடைய ஃபார்முலாவாக நானும் வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ண வைக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ